அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஜமாய் வித் சமசு இன்னைக்கு நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா ஏழாவது நாள் இருக்கோங்க ஒரு வாரம் ஆறு நாட்கள் இது வரைக்கும் சக்சஸ்ஃபுல்லா கடந்தாச்சு பயங்கர ரெஸ்பான்ஸ் உங்க கிட்ட இருந்து எல்லாருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் நன்றி இன்னைக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அட்டம்ப்ட் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் ஓகேங்களா ஹெல்த்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் நிறைய விதத்தில் அவங்கவுங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி உண்டான ஒரு விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பார்ப்பாங்க ஓகேங்களா நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் வந்துட்டு ரொம்ப 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 முக்கியங்க அப்படி தானேங்க அப்படி இருக்கும்போது இன்னைக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு அட்டம்ப்ட் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மருந்து அது என்ன மருந்துன்றத யார் சொல்ல போறாங்க தெரியுமா அங்க தாங்க சஸ்பென்ஸ் நான் இப்போ பிரேக் பண்றேன் அவங்க யாரு அப்படின்னா திருமதி மகேஸ்வரி சாரங்கபாணி அவர்கள் சமசுடைய இரண்டாவது லெட்டருக்கு சொந்தக்காரவங்க வாங்க அவங்கள மீட் பண்ணி நம்ம என்னன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா எப்பம்மா உங்களுக்கு இந்த சஞ்சீவி மருந்து பத்தி உங்களுக்கு பண்ணணும் எப்படி நீங்க வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் எப்பம்மா வந்துச்சு இது வந்து எங்க கணவருக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அப்பொழுது நாங்கள் கோயம்புத்தூர் ஆஸ்பத்திரிக்கு சென்று இருந்தோம் அங்கேயும் அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக எடு மாத்திரை மருந்துகள் எல்லாம் கொடுத்தாங்க பிறகு இதுவும் சாப்பிட சொல்லி சஞ்சீவி மருந்து கொடுத்தாங்க அது சாப்பிட்றதுனால அவருக்கு இப்போ வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நல்லா சுகமாக இருக்கிறார் நல்லா மாடிப்படியெல்லாம் ஏறு ஏறுகிறார் நல்லா வெயிட்டு தூக்கிறார் நல்லா தூங்குறார் நல்லா இருக்கிறார் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அவருக்கு இது செய்யறதுக்கு என்னென்ன வேணும் என்ற பொருள் வந்து இப்போ இது பார்க்கலாம் சரிங்கம்மா சொல்லுங்க என்னென்னம்மா தேவை பூண்டு பூண்டு இஞ்சி இஞ்சி வந்து தோல் சீவிட்டு சீவிட்டு நம்ம மிக்சியில் வந்து போட்டு அரைக்கணும் இதே அப்படி சார் வரலனா கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் இதில் கலந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எல்லாம் பூஞ்சு பூண்டு இஞ்சி எல்லாம் ஒரே ஒரு டம்ளர்னா ஒரு டம்ளர் இல்லைனா ரெண்டு டம்ளர்னா ரெண்டு டம்ளர் அதே போல் இந்த மூன்றும் சார் எடுத்து லெமனும் எலுமிச்சம் பழம் ஒரு சின்னதாக இருந்தால் ஒரு முப்பது பெருசாக இருந்தாக்கா ஒரு அளவுக்கு எடுத்துட்டு எல்லாம் சம அளவு ரெண்டு டம்ளர்னா ஃபுல்லாக இந்த மூணும் சாறு மூணும் மூ ரெண்டு டம்ளர் எடுத்துட்டு இது ரெண்டு டம்ளர் இது ரெண்டு டம்ளர் இதில் ரெண்டு டம்ளர் ஆப்பிள் எனக்கிற ரெண்டு டம்ளர் நான்கும் ஒன்றாக கலந்து நம்ம கேஸில் சிமில் வைத்து சிறு தீயில் வைத்து நல்லா சுண்டாக காய்ச்ச வேண்டும் அது காய்ச்சின பிறகு இறைக்கின பிறகு நம்ம அது ஆறின பிறகு என்ன பண்ணணும் அதே ஆறின பிறகு தேன் ஊற்றணும் அதே அளவு தேன் ஊற்றணும் ரெண்டு டம்ளர் தேன் ஊற்றிட்டு நாம் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் ஊற்றக்கூடாது இது கண்ணாடி பாட்டில் தான் ஊற்றணும் இது சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதே போல் நம்ம அரைச்ச பிறகு இந்த பூண்டு இஞ்சி பேஸ்ட் வந்து வீணாக்காதீங்க அது வந்து கவர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க நாம் பிரியாணி பண்ணாலும் நான்வெஜ் பண்ணாலும் எது பண்ணாலும் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு லெமன் தோல் கூட வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு அதுவும் செடிகள் இருந்தால் செடிங்களுக்கு மூணு நாள் அதில் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு செடிங்களுக்கு ஊற்றுங்க நல்லா செடி பூ பூக்கும் நல்லா இருக்கும் செடி வந்து எப்படி சாப்பிட வேண்டும் என்றால் சாப்பாட்டுக்கு முன் ஒரு ஸ்பூன் நாம் இந்த மருந்து எங்கள் க மனைவி சொன்ன மாதிரி செய்து எடுத்து சாப்பாட்டுக்கு முன் ஒரு ஸ்பூன் மதியம் காலை மதியம் இரவு சாப்பாட்டுக்கு முன் சாப்பிட உட்காந்து ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்லாம் மீக்கு ரேத்து வச்சுப்பேன் இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் படுக்கும் போது வெந்நீரில் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிட்லாம் இப்படி சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட்லாம் அப்படி சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட்லாம் ரெண்டுமே நல்லது தான் சாப்பாட்டுக்கு முன் ஒரு ஸ்பூன் காலை மதியம் இரவு இது வந்து நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கையில் ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கினு என்ன ரிசல்ட்டுன்னு வச்சுக்கினு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு மண்டலமோ நூறு நாள் சாப்பிட்ட பிறகு நீங்கள் அப்போது டெஸ்ட் எடுத்து ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக எந்த விதமான பிளாக்கும் இருக்காது என்பதை நான் உறுதியுடன் கூறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அப்பா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லெமனை கட் பண்ணிட்டு இருந்தது பார்த்தோம் அம்மா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சியை வந்துட்டு எல்லாத்தையும் தோல் சீவி தனித்தனியாக வச்சுக்கிறாங்க அதை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டே இருக்கீங்க பாருங்க எவ்வளோ நல்லா இருக்கு பாருங்க அவங்க பண்றதை பார்க்கும்போது அதே நாம பண்ணுவோமா அப்படின்னுட்டு பார்த்தா கேள்விக்குறி தான் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயங்க இதுல வந்துட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் கான்செப்ட் ஸ்ட்ரிக்டா வந்துட்டு அவங்க அடாப்ட் பண்றாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட் இப்போ என்ன அப்படின்னாக்கா அப்பா வந்துட்டு அந்த கட் பண்ண லெமனை வந்து புழிஞ்சு தனித்தனியாக வச்சுக்கிறாங்க நீங்க பார்க்கலாம் ஒரு டம்ளர் இப்போதைக்கு அந்த ஜூஸ் ரெடியா இருக்கு இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா இஞ்சிய துண்டு துண்டா கட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க அரைக்கிறதுக்கு ரெடியா சின்ன சின்னதா இருக்கணும் இல்லைங்களா அதனால குட்டி குட்டி பீசஸா கட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க சோ ரெண்டு வேலை சைமல்டேனியஸா போயிட்டே இருக்குங்க ஏன்னா ஒருத்தரால இது பண்ண முடியாது இப்போ மிக்சில எல்லா கட் பண்ண இஞ்சியையும் போட்டாச்சுங்க ஓகேங்களா இப்போ அந்த லெமன் இது எல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா அந்த சாரை புழிஞ்சு தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்ல ஒரு பாத்திரத்துல போட்டுக்கோங்க கொட்டிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இந்த இஞ்சிய வந்து அரைச்ச இஞ்சிய ஒரு வெசில்ல போட்டு ஒரு பிளேட் பெரிய பாத்திர தட்டு மாதிரி இருக்கிற ஒரு பிளேட்ல போட்டு நீங்க வந்துட்டு அதை வந்துட்டு புரிய போறீங்க ஓகேங்களா பாருங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் இருக்கிற எல்லா இஞ்சி துண்டுக்களையும் மிக்சில போட்டு அரைச்சு வச்சுக்கோங்க இப்ப பாருங்க அந்த மிக்சில அரைச்ச இஞ்சி பேஸ்ட வந்துட்டு புரிய போறாங்க அதுல இருந்து சாறு எடுத்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க அவ்வளோ இஞ்சி அரைச்சு பேஸ்ட் பாருங்க தண்ணி எப்படி லிக்விட் எவ்வளோ வருது அந்த சாறு வந்துட்டு எவ்வளோ வருது அப்படின்னுட்டு ப்ரெஷர் கொடுத்து அவரு வந்துட்டு அந்த சாறு வந்துட்டு எடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் தாங்க மெயின் நமக்கு அந்த பல்ப்ன்றது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் அந்த எசன்ஸ் எல்லாமே இறங்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்துட்டு அது வந்து எதுவும் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க வினிகர் ஆட் பண்ணி கூட நீங்க வந்துட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷனை எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் மெத்தடாலஜி அது ரொம்ப ட்ரை ஆயிடுச்சு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ணலாம் பாருங்க பூண்டுல வந்துட்டு பத்தல தண்ணி ஊத்தி அரைச்சுக்கிறாங்க பூண்டு பேஸ்டுக்கு தனித்தனியா நீங்களே பாருங்க அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் கான்செப்டே எவ்வளவு அழகா அடாப்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் சுத்தியும் பார்த்தேன் சரி ஏதாவது இதுவாகுதோ அப்படின்னுட்டு இல்லைங்க பாருங்க பாத்திரம் யூஸ் பண்ற பாத்திரம் கூட எவர் சில்வர் பாத்திரம் செம்பு கிளாஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க விச் இஸ் வெரி ஹெல்தி பூண்ட வந்துட்டு மிக்சில இன்னும் அரைச்சிட்டே இருக்காங்க நல்ல நைஸ் பேஸ்டா வரணுங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குறை குறைன்னு அரைச்சிட்டோம்னாக்கா நம்மளால பல்ப் வந்து எடுக்க முடியாது சோ நைஸா அரைக்கணுங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதையும் எப்படி நம்ம இஞ்சி சாரி எடுத்தோமோ அதே மாதிரி இந்த பூண்டு சாரையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்க அந்த மேலோட்டமா தெரியுது பாருங்க ஒரு சிலது சரியா அரைப்படாம இருக்கு அதெல்லாம் எடுத்து தனியா வச்சுக்கோங்க திரும்ப இன்னொரு தடவை அத வந்துட்டு திரும்ப அரைச்சிட்டு நம்ம சேர்க்க போறோம் பாருங்க அழகா பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க தெரியுதுங்களா அறப்படாததெல்லாம் தனித்தனியா எடுக்கிறாங்க எவ்வளவு ஜென்டிலா ப்ரெஷர் குடுக்கறாங்க அது எவ்வளவு அழகா துளிகள் மாதிரி வந்து விழுது பாருங்க சின்ன பில்டர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க நீங்க பல்ப் எடுக்கிறதுக்கு பெரிய பில்டர் இருந்ததுனாக்கா உங்க கையோட இதுக்கு வந்து கரெக்டா இருக்கோங்க உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷனும் சீக்கிரமா வந்து விழும் பாருங்க அந்த பூண்ட வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மிக்சிய மிக்சியோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளவோ அதுக்கேத்த மாதிரி குவான்டிட்டிய போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க கிரைண்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி தாங்க பூண்டுவோட பல் பல்ப வந்து எடுக்கணும் பாத்துக்கோங்க எந்த ஒரு ப்ராசஸையுமே நீங்க ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் இப்போ எல்லாத்தையுமே ஒரு பாத்திரத்துல வச்சாச்சு என்னென்னது லெமன் சாறு இஞ்சி சாறு பூண்டு சாறு இப்ப இந்த மூணு சாறும் ஒன்னா கலந்து அந்த பாத்திரத்துல வச்சிருக்காங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு வினிகர் வினிகரும் ரெண்டு கிளாஸ் வந்து ஆட் பண்றாங்க 
ஓகேங்களா ஏன்னா நாங்கள் இங்கே இன்னைக்கு அவங்க எடுத்துட்டு இருக்கிற அளவு வந்து அந்த ரெண்டு கிளாஸ் கணக்குக்கு தாங்க வருது அதனால அவங்க அந்த மாதிரி எடுக்கிறாங்க ஸோ கொஞ்சம் இருந்தது சரி அது போட்டுட்டாங்க ஃபுல்லத்தையும் போட்டுட்டாங்க தப்பு இல்லை இப்போ இதெல்லாம் ரெடி இப்போ சாலிடா இருந்தது லிக்விடா கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சிம்மிலேயே ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து கொதிக்கணுங்க கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் ஹாஃப் அன் ஹவர் சிம்மில் கேஸில் வச்சுட்டு க கரண்டியை விட்டு கிளறிக்கிட்டே இருங்க கையை விட்டுறாதீங்க கை விட்டீங்கன்னாக்கா அடி பிடிச்சிரும் அடி பிடிக்காம பதமாக கிளறிக்கிட்டே இருக்கணுங்க ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு பாருங்க லேசாக பபுள் வருது லேசா பபுள் வருது தெரியுதுங்களா சோ இந்த பபுள்ஸ் வந்த உடனேவே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் லேசா கிளறி விட்டுட்டு நீங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு தனியா எடுத்து வச்சிருங்க இங்கதாங்க ஒரு கண்டமே இருக்கு அது என்ன அப்படின்னாக்கா சூடே இருக்க கூடாதுங்க கொஞ்சம் சூடு இருந்தா கூட தேன் ஊத்தும் போது அது வந்து கெட்டுரும் சோ சூடே இல்லாத இருக்கிறதுல நீங்க இந்த தேன் ஒரு லிட்டர் தேன் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஒரு லிட்டர் தேனை வந்துட்டு இதுல ஊத்திட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்ப கலர் பாத்துக்கோங்க ஊத்தாததுக்கு முன்னாடி என்ன கலர் இருக்கு இப்போ தேன் ஊத்திட்டாங்க கலந்ததுக்கு பிறகு என்ன கலர் வருதுன்றதையும் பாருங்க தெரியுதுங்களா பாயாசம் கலர் வந்துருச்சு பருப்பு பாயாசம் கலர் வந்துருச்சுங்க முன்னாடி கரும்பு ஜூஸ் மாதிரி இருந்தது இப்ப பாக்குறதுக்கு பருப்பு பாயாசம் மாதிரி இருக்கு சோ தெரியாதவங்க அடடா என்ன இது பாயாசமா பட் ஸ்மெல் காட்டி கொடுத்துரும் ஹெவி ஃப்ராக்ரன்ஸ் வரும் வீடே கமகமக்கும் அந்த பல்ப் எல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற வேஸ்ட் பாத்தீங்களா அது வந்து ட்ரையா தானுங்க இருக்கும் அத வந்து எப்படி வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறது அம்மா சொன்னாங்க இல்லைங்களா அத அத வந்துட்டு வினிகரை ஊத்தி ஒரு வெட்னஸ் வந்துரும் இல்லைங்களா சோ இத வந்துட்டு இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெடி